हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट पैरा मैग्नेटिज्म एंड डाया मैग्नेटिज्म के हम कैसे फ्यू सेकेंड्स में ये बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक है या डाया मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड में स्लाइटली अट्रैक्ट होंगे जबकि डाया मैग्नेटिक वो मॉलिक्यूल हैं जो कि अन इफेक्टेड रहेंगे या स्लाइटली रिपेल होंगे मैग्नेटिक फील्ड में अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज अगर देखे जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल थ्योरी के कि विच मॉलिक्यूल इज पैरा इसमें से तीन या चार मॉलिक्यूल गिवेन है पैरा मॉलिक्यूल कौन सा है या डाया मॉलिक्यूल कौन सा है तो हमें ये मालूम है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वो पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें पेयर्ड होंगे वो डाया और इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है लेकिन इस वीडियो में हम एक ऐसी ट्रिक की बात करेंगे कि हम मॉलिक्यूल को देख के फोरी उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं विदाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटाल डायग्राम के ये पैरा है या डाया है और इसके लिए हम जो ट्रिक यूज करेंगे वो क्या है वो है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है हमने पहले एक वीडियो में बात की कि हम सम ऑफ इलेक्ट्रॉन से बता सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर तो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल इस पैरा या डाया कैसे अगर हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी मॉलिक्यूल के लिए ऑड आया तो इसका मतलब होगा मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल के लिए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा ऑड होगा अगर हमारे पास सम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इवेन आता है इवेन नंबर है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा है इवेन है तो ऐसा मॉलिक्यूल एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल होगा ठीक है ऐसे मॉलिक्यूल क्या होंगे डायमैग्नेटिक लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो एक्सेप्शन है जिन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा और वो दो आपने याद रखनी है कौन सी टेन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर किसी चीज में टेन इलेक्ट्रॉन आगे और सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर किसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन हुए तो टेन और सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन के साथ जो मॉलिक्यूल है ये एवन होने के बावजूद पैरा होंगे कैसे होंगे पैरामैग्नेटिक अगर आपके जहन में ये तीन चीजें हैं आपको ये तीन बातों मालूम है कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होगा तो पैरामैग्नेटिक इवन होगा तो डायमैग्नेटिक और अगर 10 या 16 हुआ तो ये इवन है लेकिन इवन के बावजूद ये क्या होंगे ऐसे मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होंगे हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे पास एच मॉलिक्यूल है एच पॉजिटिव बी N2, O2, NO, CN नेगेटिव, O2 नेगेटिव, CO, NO पॉजिटिव, C2 की एग्जाम्पल है हमारे पास O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, Li2 और NO नेगेटिव। हम देखते हैं कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हैं और कौन से डायमैग्नेटिक हैं। देखें H2 सम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है टू इलेक्ट्रॉन्स। वन एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास क्या आ गई एवन वैल्यू एवन वैल्यू का मतलब इट इज डाया मैंने यहां D लिख दिया एच ई पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड हीलियम एटॉमिक नंबर टू है हीलियम में क्या होते हैं दो इलेक्ट्रॉन यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो वन इलेक्ट्रॉन एक कम कर देंगे तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक है B2 बोरोन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बिलियम बोरोन एटॉमिक नंबर फाइव है इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन एक बोरोन के और पांच दूसरे इलेक्ट्रॉन के टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो गए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेन टेन इलेक्ट्रॉन है अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन इवन है लेकिन हमने बात की 10 और 16 इवन के साथ भी क्या होगा पैरामैग्नेटिक ये बात हमने याद रखनी है तो ये कैसा मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक है बी टू एन टू सेवन प्लस सेवन फोर्टीन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और 14 इलेक्ट्रॉन है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाया मैग्नेटिक ओ टू एट प्लस एट टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन एवन है लेकिन हमें मालूम है 10 और 16 एक्सेप्शन है तो ये भी क्या होगा एवन इलेक्ट्रॉन के साथ पैरामैग्नेटिक होगा हम एन ओ की एग्जाम्पल देखते हैं एन ओ नाइट्रोजन के 7 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन 
और 15 इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा सी एन नेगेटिव है कार्बन के इलेक्ट्रॉन सिक्स नाइट्रोजन के सेवन प्लस नेगेटिव चार्ज का वन तो ये क्या हो गया फोर्टीन इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है सी एन नेगेटिव एम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा एक डाया मैग्नेटिक मॉलिक्यूल है O2 नेगेटिव 8 प्लस 8 प्लस 1 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन के साथ मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी तरह अगर हम CO को देखें तो 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स और ये क्या है एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल NO पॉजिटिव 7 प्लस 8 पॉजिटिव चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन सिस्टम डायमैग्नेटिक होगा C2 में 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे एक कार्बन के छह दो कार्बन के 12 इलेक्ट्रॉन है 12 इलेक्ट्रॉन के साथ मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल O2 पॉजिटिव में हमारे पास आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन क्योंकि एट प्लस एट पॉजिटिव चार्ज है तो वन लेस कर दें फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन के साथ मॉलिक्यूल क्या होगा पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल ओ टू नेगेटिव टू ये हो जाएगा एट प्लस एट प्लस टू एटीन इलेक्ट्रॉन और एटीन इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक इसका मतलब है ओ टू नेगेटिव टू इज डायमैग्नेटिक लिथियम टू एल आई टू हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर थ्री है थ्री प्लस थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इट इज डायमैग्नेटिक इसी तरह NO नेगेटिव NO2 नेगेटिव है सेवन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के दो ऑक्सीजन है तो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सिक्सटीन प्लस एट ट्वेंटी फोर इलेक्ट्रॉन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मॉलिक्यूल कैसा होगा एन ओ टू नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक तो स्टूडेंट्स हमने बात की कि हम कैसे एक शॉर्ट ट्रिक के जरिए बता सकते हैं मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक